ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉಗ್ರಮಿಗೆ ನಾನು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಫಸ್ಟು ನಾವೇನು ಟ್ಯೂನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನಾವು ಟ್ಯೂನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಲಾ 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 ಅಂತ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗಿಟಾರ್ ಬೇಕಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಪಿಯಾನೋ ಬೇಕಾ ಏನು ಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳುವಂಥಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಸಂಗೀತದ ಏನು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತೀರ ಓನ್ಲಿ ವೋಕಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಅದಷ್ಟು ಆ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬಿ ಜಿ ಎಮ್ ಬಂದರೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಅದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪುನಃ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟ ಆಮೇಲೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಲೈವಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸೋಣ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋಣ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೂ ಭಾಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಉಗ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು ಕೆಲ ಉಗ್ರಮು ಹದಿಮೂರಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ವಿ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೆ ನನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಪೋಷನ್ ಕೆಲಸಗಳು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಶೂಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು ಬಂದಿದ್ದರು ಬಂದು ನನ್ನ ಮಾತಾಡಿ ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಂಗಿಂಗೆ ಅಂತ ನಾನು ನನಗೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹಂತದ ಆಸಕ್ತಿ ಮೊದಲಿಂದ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇರೆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಂದಾವಾಗ ನನಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಮಾ ನಡೆದಿದ್ದ ಮಾತು ಇಷ್ಟೇ ಸೊ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ತನಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಿಡಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ತರಕ ತನಕ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು ನನಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ತನಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹ್ಞೂ ಅಂದರು ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮೂವತ್ತು ತಿಂಗಳು ಡೈಲಿ ಸಿಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಡೈಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು ಅದು ಒನ್ ಅವರ್ ಆಗಲಿ ಅರ್ಧ ಅವರ್ ಆಗಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೆ ಅವ್ರು ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಶನ್ ನನಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚಿಗೆ ಅದು ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಾ ಹಾಲಿವುಡ್ ಯಾವ್ದಾರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಡಮ್ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತೆ ನಮ್ದು ಯಾಕೆ ಡಬ್ಬಿ ಬಿದ್ದಂಗೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಕೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೌದಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ರಿಸರ್ಚ್ನ ಹೋಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನನಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಆಗೋಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಹುಡ್ಕೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಪ್ರಪಂಚ ಇರೋ ಭಾಳ ಮುಂದುವತ್ತೆ ನಾವಿನ್ನೂ ಡಬ್ಬಿದೊಳಗೆ ಇದ್ದೀವಂತ ಸೊ ಆ ಡಬ್ಬದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನನಗೆ ಲೇಬಲ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳರಲ್ಲಿ ನನ್ನದೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ರ್ ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೋಸ್ಟ್ರ್ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ
ಒಂದು ಹಾಡಿಗೆ ಹಾಡು ಶೂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹಾಡು ಫಸ್ಟ್ ಲಿರಿಕ್ ರೈಟರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರೈಟರ್ ಕಾಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೋರಸ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಂಗರ್ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಂಗರ್ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾಗರಕ್ಕೆ ಹಾಕೊತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಕು ಕುಣಿ ಅಂತಾರೆ ಬೀಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟ್ರಾಲ್ ಗೀಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚೆಂದ ಮಳೆ ತೆಗಿತಾರೆ ಸಾಂಗನ್ನು ಮೂರು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಉಳಿದಿದ್ದು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಏನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ನಮಗೆ ನನಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನೂ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಜನ ಎಂಗೇಜಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾರೆ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಥರದ ಇರಬೇಕು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ಆಮೇಲೆ ವಿಜುವಲ್ಲು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇತ್ತನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಜುವಲ್ ಗಂಡ ಹೆಣ್ತಿತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವೆರಡೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಸೀನನ್ನು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಬೇರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವೆರಡು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಿವಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅವೆರಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಉಗ್ರಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಉಗ್ರಮ್ ಎಂಡ್ ಎಂಡ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕಲ್ತ್ವಿ ನಾವು ಒಂದು ಹಾ ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ ಇದರಲ್ಲೂ ಮೋಟಿವೇಷನ್ ಕೊಡುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಂದರೆ ಏನೇ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ಉಗ್ರಂ ಬಂದವಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದು ಅವರು ಸಕ್ಸಸ್ಸೇ ಕೊ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮಾರು ಜನ ನಮ್ಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಂದವರಲ್ಲ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಿದೆ ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸೋತವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದಂತ ನಾವೇ ನಾವೇ ಜೊತೆಗಿದ್ದವ್ರು ನಾವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಬಂತು ಸೊ ಅದನ್ನು ಧೈರ್ಯ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಮುರಳಿ ಸರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊತಿದ್ರು ಹೌದು ಓಕೆ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಬಂದವಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿ ಆಮೇಲೆ ಮೋಟಿವೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿತ್ತು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಟು ಸುಮಾರು ಡೆಡಿಕೇಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಯಸದೇ ಬಂದ ಬಾಗಿಗಳು ಅಂದರೆ ಅಚಾನಕ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹರ್ಷ ಮರ್ಷು ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೂರ್ತಾ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದರು ಅಂಜನಿ ಪುತ್ರ ನನಗೆ ಶಾಕ್ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಗುರುತಿಸ್ಕೊ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಾಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಪು ಸರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ನನಗೂ ನನಗೊಂದು ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸೊ ಆ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಯುನೀಕ್ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಫೋಕ್ ಟಚ್ಚಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಥೀಮ್ ಸಾಂಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡು ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡನ್ನು ಹಾಡನ್ನು
ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ನಾನು ಕುಂದಾಪುರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹಾಡಿಸಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ನಂಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಚಿಲ್ರಿ ಶೋಕಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಗ ನಡೆದೊಂದು ಹಾಡನ್ನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಾಡಿಸಿದ್ದೆ ಸೊ ಅದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯಿತು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಮರ್ರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಹೆಣ್ಣು ತಿನ್ಕಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಚೂರು ಬೈಯೋದಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಕುಡ್ಕ ಬಂದ್ರೆ ಟಿ ವಿ ರೇಡಿಯೋ ಎಂತ ಬೇಡ ಅವಳು ಮನೆಗಿದ್ರೆ ಅವಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಕಾಣಿ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಚೂರು ದಪ್ಪ ಅರು ನನಗೆ ಅಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕಟಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಂಥ ಹವ್ಯಾಸ ಆ ಹವ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕಟಕ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಅದೊಂದು ನೈಜ ಕತೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದೊಂದು ಇದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬದುಕು ಭಾಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸುಮಾರು ಜನರದ್ದು ಬದುಕು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ದಾರಿ ಆದಂಗೆ ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾನೂ ಒಂದು ಏನು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಆ ಕಥೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕುಮಾರ್ ಕುಮಾರ್ ಸನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆದರೆ ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಇದೆ ಸರ್ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರೋರಿಗೆ ಓಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಈಗ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋರಿಗೂ ಬೇಡ ಇದು ಈ ಈ ವಿಷಯ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಈ ಸಹವಾಸ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ನೋಡೋ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಕಾಲ್ಗಳು ಬಂದಿತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಮಗು ಮಗುನ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಆಕೆ ಒಂದು ನ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಕತೆನ ಕ ತಗೊಂಬಂದು ಎದುರುಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೊಡಿದ್ರು ಅಂತ ಸೊ ಅದು ಆ ಸಿನಿಮಾ ನಂಗೆ ಭಾಳ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ನಾನೇನು ಜ ಜ ಮೇಜರ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯಥಾವತ್ತು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಕಂಡ ಹಂಗೆ ಒಬ್ಬ ನಟ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿನಿಮಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಂದರೆ ರೇಷ್ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೂರು ದಿವಸ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಡೆಡಿಕೇಶನು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಮಿಕ್ಕ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ರೈಟ್ ರಾಂಗು ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೊಂದು ಮೋಟಿವೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕೊಡ ಮಾಡ ರವಿ ತಲೆ ಕೆಟ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ 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 ಒಂದು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಏನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಇದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಟೈಮಿ ಮುಗಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಏಕೈಕ ನಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಬ್ರದರ್ ಥರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ತನಕನೂ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವರದ್ದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆಕೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅದು ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಳಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಅದಂತ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಸಲಾಮ್ ರ
ಕೆ ಬಿ ಕೆ ಜೆ ಎಫ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಂಜೆ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಜುವಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು ವಿಜುವಲ್ ತೋರಿಸಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋದರೂ ಪಿ ಎನ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ನನಗೊಂದು ರೂಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ರೂಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಒಂದು ನೈಟ್ ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲದೆ ಸರ್ ಹಿಂಗೊಂದು ಇದೇ ನೋಡಿ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಗಲ್ ಟೇಕಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಿಜುವಲ್ಸು ಕತೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆ ವಿಜುವಲ್ಸು ಕತೆ ಕಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದಿಷ್ಟು ಬರವಣಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜನ್ ಇರುವಂಥ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಆಯಿತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಏನು ಕೇಳ್ತೇ ಅಷ್ಟನ್ನ ಹಾಕುವಂಥ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಇಷ್ಟು ಇತ್ತ ಅದು ಇಷ್ಟೇ ಕೋಟಿ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅದು ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕುವಂಥ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಸೊ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸಿನಿಮಾನ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಸಿನಿಮಾ ಮೇನ್ ಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಟೈಮ್ ಎಳೆಯುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಎಲ್ಲದೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಕೂಡ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಟೈಮ್ ಎಳೆಯುತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋ ಮಾ ಬಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಏನಿಲ್ಲ ಏನು ದಸರಾ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿಜನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕತೆಗಳನ್ನ ಬೇಕು ಮೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸುಮಾರಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲೇ ತಾಯಿ ಸಾಂಗ್ ಅಂತೂ ನನ್ನ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಫೇವ್ರೇಟು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿ ನಾನು ಹಾಡು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರವಿ ಬಸರು ಅಂದರೆ ಢಮ್ ಢಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದಂಥ ಹಾಡುಗಳು ಮೆಲೋಡಿ ಸಾಂಗ್ಗಳು ಸಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ ನೋಡ ನೋಡಿರೋ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂಜನಿ ಪುತ್ರದಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತಾಯಿ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ರಾಜಣನ ಮಗ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮೆಲೋಡಿ ಸಾಂಗ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಸಂಹಾರದಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲದ್ರಿಗೂ ಮೆಲೋಡಿ ಸಾಂಗ್ಗಳನ್ನ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಆಯಾ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಿಮಗೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿತ್ತು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿತು ವಿಜನ್ ಯಾವತ್ತು ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಡನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಯಾ ಸಿನಿಮಾದು ಕತೆಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹಾಡು ಅದು ಹೇಳಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಗಳಿಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾವ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಇದಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಆವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಬೈದಿದ್ದಿದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ಕೂತಾವಾಗ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರು ಬೈದಿದ್ದ ಸೀನ್ ಬಂದರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮ ಚ ಹೆಂಡ್ತಿ ಒಳ್ಳೆ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಗೀಫಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡ್ತಿ ಬೈದಿದ್ದ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವತ್ತಿನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಅವನ ಮೂಡ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಸಮಯದ ವಾತಾವರಣ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಯಾರು ಇವತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಆವತ್ತು ಆವತ್ತಿನ ಆ ಸಮಯದ ಇದದು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ 
ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಆಗುವಂಥ ಸೌಂಡ್ಗಳನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗರುಡ ಗರುಡೋಗಿ ಬರುವಂಥ ಸೌಂಡು ಸೈರನ್ ಸೌಂಡನ್ನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋದರೂ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮೂಡಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಒಂದು ಸೈರನ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿದ್ರಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಂದು ಸಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಅದು ಇದು ಏನು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೇ ಆಟ ಆಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅರ್ಧ ಸಿನಿಮಾ ತನಕನೂ ಗರುಡ ಗರುಡನ ಟಾಪಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಗರುಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಸೊ ಅವ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ನು ಬಂದವಾಗ ಅವ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ನದು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಟೋನಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿತ್ತು ನಮಗೆ ಅವ್ನ ಸೌಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೌಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಪರಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಅದ್ರ ಮೀರಿಸಿ ಇದಿರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಬೌಂಡ್ರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಬೌಂಡ್ರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಸತ್ತೋದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಓಪನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಎರಡು ವಿಷಯ ಕಲಿತೀವಿ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಗನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಥರ ಸುದ್ದಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಸೊ ಎರಡೂ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ ನೀವು ಸೋತರು ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಜನ್ರೇಷನಿಗೆ ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ನ ಥರ ಬರಬೇಡ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೆದ್ದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ನ ಥರ ಬಾ ಅಂತ ಎರಡು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೋತೋರಿಂದನೂ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಗೆದ್ದೋನಿಂದನೂ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸೋತೋನ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅವ್ನ ಅವ್ನ ಸೋಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗೆದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ಸಕ್ಸಸ್ಸೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಾವೆ ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅದು ಅವನು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅವನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ದೆ ಆ ಪೇ ಪ್ರಯತ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ ಅದು ಅವನು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಕಿಡ್ನಿ ಮಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದೆ ಕಣ್ಣಿದ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಾಂಬೆಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಕೋದು ಇವತ್ತಿಗೂ ನೀವು ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಮೇಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೇ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಚಿತ್ರಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮೊಸರಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಶೂ ಕದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹತ್ತು ನಂಬರ್ ಶೂನ ನಾನು ಕದ್ದೆ ನನಗೆ ಹಾಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ದಿನಗಳು ಇದೆ ಚಿತ್ತಾರ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಈ ಚಾನಲ್ ನ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ತಾರ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನ ಖಂಡಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ